ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് പഴയ വർഷത്തിൽ കോടുകണ്ടിക്കണം ആര് ചേർത്ത് തുന്നുമാറില്ല തുന്നിയാൽ ചേർത്ത് പുതുക്കണ്ടം പഴയതിൽ നിന്ന് വലിഞ്ഞിട്ട് ചീന്തൽ ഏറ്റവും വല്ലാതെയാകും ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകർന്നു വയ്ക്കാറുമില്ല വെച്ചാൽ പുതു വീഞ്ഞ തുരുത്തിയെ പൊളിക്കും വീഞ്ഞ് ഒഴുകിപ്പോകും തുരുത്തി നശിച്ചു പോകും പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിൽ അത്രയും പകർന്നു വയ്ക്കേണ്ടത് പഴയ വസ്ത്രത്തിൽ കോടി തുണിക്കണ്ടം ആരും ചേർത്ത് തുന്നാറില്ല തുന്നിയാൽ ചേർത്ത പുതുക്കണ്ടം പഴയതിൽ നിന്ന് വലിഞ്ഞിട്ട് ചീന്തൽ ഏറ്റവും വല്ലാതെയാകും ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകർന്നു വയ്ക്കാറില്ല വെച്ചാൽ പുതു വീഞ്ഞ് തുരുത്തിയെ പൊളിക്കും വീഞ്ഞ് ഒഴുകിപ്പോകും തുരുത്തി നശിച്ചു പോകും പുതിയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിൽ അത്രയും പകർന്നു വയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ വാഴ്ചയുമായി സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ചുദിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ വചനവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം പ്രിസാത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് കൂടിയിരിക്കണം ഇത് അടിയങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കണം തിരുനാമാത്തം അടയ്ക്കണം പ്രാർത്ഥന ഘടന സ്ത്രോത്രം യേശുവിൻ പുനനാമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം സുഗന്ധമായ എന്നാലും നമ്മൾ ചുമ്മാ വായിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥാഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് സ്തോത്രം അലലുവിയിൽ അല്പസമയം അതിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ദേവസ്വനിധിയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ സാഹചര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ യേശുവിൻ്റെ മേൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് പരീക്ഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം മുതലെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് പല ചുങ്കക്കാരും പാപികളും അവനോട് കൂടെ പന്തിയിലിരിക്കുന്നു ഇത് അവർക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല സ്തോത്രം അപ്പോൾ യേശു അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു യേശു അത് കേട്ടിട്ട് അവരോട് ദീനക്കാർക്കല്ലാതെ സൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാപികളെ എത്ര വിളിപ്പാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം പരീക്ഷന്മാർ നോക്കുമ്പോൾ അവർ മുന്നമേ അതുവരെയും അവരുടെ ചിന്തയിലെ അല്ലെ രോഗികളുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം പാപികളുടെ കൂടെയോ എല്ലാം വന്ന് ദൈവജനം പറയുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ താൻ ദൈവസന്നിധ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അധികമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അത് വളരെയധികം അസഹനീയമായ ഒരു സംഗതിയായിട്ട് അവർ കണ്ടു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു യേശു അത് കേട്ട് അവരുടെ ദീനക്കാർക്ക് അല്ലാതെ സൗഖ്യമുള്ളവർ വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നീതിമന്മാരെ അല്ല പാപികളെ അത്ര വിളിക്കുവാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ദീനക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ പാപികൾ അങ്ങനെ ആയവരെ വിളിക്കുവാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് യേശു അവരോട് പറയുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളോട് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് യേശു പറയുകയാണ് അല്ലെ പാപിയായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു മാറ്റം അതിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രോഗിയായവരുണ്ട് അവർക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അവർ കടന്നു വരുന്നതിന് കാര്യം പലപ്പോഴും അല്ലെ വീക്കായിട്ടുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രയാസങ്ങളുള്ളവർ ആണ് ഓടിയെത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാരം യേശു പറഞ്ഞത് അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതും അപ്രകാരം ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് യേശു അവരോട് പറയുകയാണ് ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അതുപോലെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനോടെ ആയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു വ്യത്യാസം വേണം ഒരു ചേഞ്ച് വേണം അലലുയ്യ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യേശു അതിനു വേണ്ടിയാണ് കാൽവരിയിൽ യാഗമായി തീർന്നത് ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അതിനുശേഷം അവർ അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തിലോട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് അവർ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങൾ യോഹനന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പരീക്ഷന്മാരും ഉപവസിക്ക പതിവായിരുന്നു അവർ വന്ന് അവനോട് യോഹനന്റെയും പരീക്ഷന്മാരുടെയും ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാത്തത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് മണവാളം കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ തോഴ്മക്കാർക്ക് ഉപവസിപ്പാൻ കഴിയുമോ മണവാളൻ കൂടെ ഇരിക്കും കാലത്തോളം അവർക്ക് ഉപവസിപ്പാൻ
ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ ഒരു ഒരു റെഗുലർ പ്രാക്ടീസസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഒരു ദൈവഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരെ അവർ ഉപവസിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല ഇത് അവർക്ക് അങ്ങ് സഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മണവാളൻ കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തോഴ്മക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സർവൻസിന് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഉപവസിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സമയം വരും അവർ ഈ മണവാളൻ അവരുടെ ഇടയ്ക്കിൽ നിന്ന് പോകുന്നൊരു സമയം വരും ആ സമയത്ത് അവർ ഉപവസിക്കും എന്ന് യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിനുശേഷം യേശു പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന വാക്യമായിട്ട് നാം ഇന്ന് വായിച്ചത് യേശു അവരോട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അത് നിർത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു അത് അത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ആരും കോടി തുണിക്കണ്ട അത് പഴയ വസ്ത്രത്തിന്മേൽ പിടിപ്പിക്കാറില്ല പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ചുരുങ്ങും അത് ചുരുങ്ങിയിട്ട് പഴയത് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ അത് കീറൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സ്പോയിലായിട്ട് പോകും എന്ന് അവരോട് പറയുവാൻ ഇടയായിട്ടും ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ദൈവചനം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയും ഇത് അതുവരെയും ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെ വേറെ അതിനിടയ്ക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുവരെയും ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ വിട്ട് ചിലത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു ഒരു സമയം വരും മണവാളൻ അവരിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു ആ സമയത്ത് അവർ ഉപവസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാൽ മതി എന്നാൽ യേശുവിന് അവരുടെ അടുക്കൽ ചിലത് അവതരിപ്പിക്കണമായിരുന്നു അവരോട് പറയണമായിരുന്നു താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പഴയത് അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോവാനല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതിരി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഉപവസിക്കാത്തത് ഇവർ ഉപവസിക്കാത്തത് അവിടെ യേശു പറഞ്ഞ ഉപമ ഇതാണ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഉപമ അല്ലെങ്കിൽ പാരബിൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പഴയ തുണിക്കണ്ടമുണ്ട് ആ പഴയ തുണിക്കണ്ടത്തിന് മേലെ ഒരു പുതിയ തുണിക്കണ്ടം വെച്ച് തുന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷ്രിങ്ക് ആകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പഴയ തുണിക്കണ്ടം മുഴുവനും കീറിപ്പോകും ഇവിടെ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ആരായിട്ട കണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ തുണിക്കണ്ടമായിട്ടാണ് അല്ലെ യേശു അവിടെ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടിരിക്കും ഇവർ പുതുതാണ് ഇവർ പുതിയ തുണിക്കണ്ടമാണ് ആ ഈ പുതിയ തുണിക്കണ്ടം അവരായിരിക്കുന്നത് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ ലോസും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസസും അതിൽ അതിൽ ചേരുന്ന ഒരു തുണിക്കണ്ടമല്ല ഈ ശിഷ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഈ ജനം എന്ന് യേശു അവരോട് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ പുതിയ തുണിക്കണ്ടം അത് പഴയതിൽ അല്ല വയ്ക്കേണ്ടത് പഴയ പഴയതായിട്ട് ഇരുന്ന ആ അന്നത്തെ ചട്ടങ്ങളും റെഗുലേഷൻസും അല്ല ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് യേശുവിന് അത് ഈ ശാസ്ത്രിമാരെയും പരിശന്മാരെയും പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു പറയുകയാണ് പഴയതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പാപികളുടെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരോട് കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന യേശു അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിടത്ത് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നടക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ മറ്റൊന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് അതുവരെയും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പഴയതിനെ ഇപ്പോൾ മാറ്റിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം യേശു ഇവിടെ പുതിയ ചിലരെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില പുതിയ തുണിക്കണ്ടങ്ങളായിട്ട് ചിലരെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പഴയത് മാറ്റിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഒരുപാട് നാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 ചിന്ത ഇതാണ് എന്തിനാണ് ദൈവമാണ് ദൈവമാണ് പഴയ നിയമം കൊടുത്തത് എന്നാൽ ദൈവം അത് കൊടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലം വന്ന് അതിന് ശേഷം പുതിയ നിയമം അവർക്ക് കൊടുത്തു അതുവരെയും കൊടുത്തതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റൂളും റെഗുലേഷൻസുമാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തത് യേശു അവരോട് പറയുന്നത് ഇത് പഴയത് മാറേണ്ടത് ആവശ്യം പുതിയതിലേക്ക് വരേണ്ടത് ആവശ്യം അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെയാണ് ഇത് കൊടുത്തത് എന്തോ ദൈവത്തിന് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയോ ആദ്യം ഒന്ന് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് വേറെ ഒന്ന് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരുപാട് നടന്ന എന്നാൽ ഈ ദൈവജനം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഉത്തരം എനിക്ക് ലഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു 
നമുക്ക് വായിക്കാം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അഞ്ചാം ഭാഗ്യം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം യേശു അവനോട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാട്ടിന്റെ നിമിത്തം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൽപ്പന എഴുതിത്തുന്നത് അവിടെ വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് എന്നാൽ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മോശ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹമോചന പത്രം കൊടുത്ത് അവരെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് അവരെ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യേശു വലിയ കാര്യം പറയുന്നു ഈ ടീച്ചിങ് വ്യത്യസ്തമായ ടീച്ചിങ് ആണ് പഴയതുമായിട്ട് ചേരുന്നില്ല അപ്പോൾ യേശുവിനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു കളയാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പരീക്ഷന്മാർ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് ആ മോശ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യം കാരണമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ദൈവനോട് സംസാരിച്ചു പഴയ നിയമം ദൈവം കൊടുത്തത് പഴയ നിയമം അത് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ അപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ ബലഹീനത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവനെ ദൈവവുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പഴയ നിയമം ദൈവം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യം നിമിത്തമാണ് ദൈവം മോശയിലൂടെ ആ നിയമം അവർക്ക് കൊടുത്തത് അന്നത്തെ അവരുടെ ആ കണ്ടീഷൻ ആ ജനത്തെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോയ ആ ജനത്തെ എങ്ങനെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അവരുടെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പത്ത് കൽപ്പനകൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ അവരുടെ ബലഹീനതകളെ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ദൈവം അവർക്ക് ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും മോശയിലൂടെ കൊടുത്തത് സ്വപ്നം ഹലലൂയ അങ്ങനെ അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു ജനമായിട്ട് തന്റെ ഒരു സ്വന്തം ജനമായിട്ട് അവരെ വാർത്തെടുക്കണം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോയ തന്റെ ജനത്തെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കണം ഇതായിരുന്നു പഴയ നിയമം കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നൊന്നു മാറി എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് മാറിപ്പോകണം പുതിയ നിയമം വരണം സ്തോത്രം പുതിയ നിയമം വരുന്നത് നമ്മുടെ ആരുടെയും സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് കണക്കിലെടുത്തിട്ടല്ല പുതിയ നിയമം ദൈവം നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് യേശു കാൽവരിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തുവോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട പുതിയ നിയമം ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് വ്യത്യാസം അല്ലെ പഴയ നിയമം മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ദൈവം കൊടുത്തു എങ്കിൽ പുതിയ നിയമം യേശുസ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ആ പെർഫെക്റ്റ് യാഗമുണ്ടല്ലോ ആ പൂർണ്ണമായും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹാലിലുയ സ്തോത്രം എന്ത് ഈ പുതിയ നിയമം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയും പല്ലിന് പകരം പല്ല് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഒരു അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യണം നീ അവരെ ശത്രുവായിട്ട് തന്നെ കാണണം എന്ന് പറയും എന്നാൽ സ്തോത്രം ഈ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവേരിൽ ചെയ്ത ആ യാഗത്തിന്റെ ഫലമായി വന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയും നിങ്ങളുടെ ഒരു മുഖത്ത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചെകിടത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ചെകിടും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മിടുക്കോ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് വെച്ചിട്ടല്ല ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവേരിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിസിലാ ഇതിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം ശത്രുക്കളെ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക അല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് യേശു പറയുന്നു ഈ ഒരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്ന് വേണം ഇവർ പുതിയ ഒരു തുണിക്കണ്ടമാണ് ഈ പുതിയ തുണിക്കണ്ടം പഴയതുമായിട്ട് വെച്ചാൽ അത് കീറിപ്പോകും പഴയത് കൂടുതൽ കീറലാകും അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു തുണിക്കണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ പുതിയ ഒരു ഒരു പീസ് അത് പുതിയ ഒരു ഗാർമെന്റിൽ ഒരു വസ്ത്രത്തിലാണ് അത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് സ്തോഫം യേശു പറയുകയാണ് ഒരു പുതിയ വസ്ത്രവും പുതിയ തുണിക്കണ്ടവും മെനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിപ്പോൾ യേശു ഈ മൂന്നര വർഷക്കാലം ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ സ്തോത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പുതിയ വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി പുതിയ ഒരു തുണിക്കണ്ടമായിട്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് യേശു കണ്ടിട്ടുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് ആ യേശു ആ തന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞത് ആരും പുതിയ തുണിക്കണ്ടം പഴയ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിപ്പിക്കാറില്ല അമേൻ അലിയ എന്നാൽ ഈ പുതിയ വസ്ത്രത്തിന് പുതിയ തുണിക്കണ്ടത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഇറ്റ് വിൽ ഷ്രിങ്ക് ഈ പുതിയ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആ ചെറിയ കഷ്ണത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഷ്രിങ്ക്സ് അലലുയ അത് ലിറ്ററലി പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറുതാകും പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഈ ചെറിയ ഈ ചെറിയ കഷ്ണം അത് അങ്ങ് ചെറുതാകും ചെറുതായി പുറമേയുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് പണ്ടത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് ചിലപ്പോ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും ഇറ്റ് ഷ്രിങ്സ് ഇറ്റ് ഷ്രിങ്സ് അലലുയ കുഴപ്പമില്ല പുതിയ തുണിക്കണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമായിരുന്നവൻ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി അല്ലെ ഈ ഈ ഈ തൻ്റെ മഹത്വം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ഒരു ദാസനായി കടന്നു വന്ന് വീണ്ടും തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി കുരിശു മരണത്തോളം തന്നെ താഴ്ത്തിയ ആ പുതിയ പുതിയ ആ വസ്ത്രത്തിലാണ് ഇത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് ഇത് 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 താഴാൻ പറ്റുന്നതാ ഇറ്റ് ഷ്രിങ്സ് ഹാലലൂയ ഇത് അത് അത് താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ യേശുവിൻ്റെ ആ കൽവരിയിലെ യാഗം അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചല്ലോ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അവർക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ താണിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവാകുന്ന അവൻ ഇങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്രകാരമാണ് അലലുയ ഇത് എന്തുണ്ടാവും ഇത് ഒന്ന് ചുരുങ്ങും അലലുയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നും എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഹലലുയ നമ്മെ അവനൊന്ന് ചെറുതാകും ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ആരാണ് വലിയവൻ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ആരാണ് വലിയവൻ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അന്ന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ യേശുവിൽ വളരുന്ന ഒരു വ്യക്തി യേശുവിനെ കുറിച്ച് യേശുവിനെ കുറി യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ് യേശുവിൽ വളരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആലലുയ ആ വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അവൻ ഏറ്റവും ചെറുതാവാൻ ശ്രമിക്കും ആലലുയ കാരണം യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം അവനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലയിടത്തും ഞാൻ വലിയ ആളാകണം അല്ലെങ്കിൽ മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കാരണം യേശുവിൽ വളരും തോറും യേശുവിനെ അറിയും തോറും ആ ആ വ്യക്തി എന്തുണ്ടാവും അറിയാമോ അവനെ സംഭവിക്കും അവൻ അവൻ ചുരുങ്ങി പോകും അവൻ ചെറുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കുറയണം പൗലോസിന് ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറയണം എന്നാൽ അവൻ വളരും അല്ലെങ്കിൽ യേശു വളരും അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഷ്രിങ്ക് ആകും നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നാം പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അലുയ നമ്മൾ ഷ്രിങ്ക് ആകും എന്നാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഷ്രിങ്ക് ആയാൽ തന്നെ സ്തോത്രം ഇത് ഷ്രിങ്ക് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗോ ബാക്ക് ടു ദി ഓൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ കണ്ടം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത് ഷ്രിങ്ക് ആകുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ വസ്ത്രത്തെ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ പുൾ ടു ഹിംസെൽഫ് മനസ്സിലായോ ഈ തുണിക്കണ്ടം ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ചുറ്റുമുള്ളതിനെ അതിൽ അത് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കും ഇറ്റ് ഷ്രിങ്സ് അതുകൊണ്ട് അത് അത് തുന്നി പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കും ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നാം എത്ര താണു പോയാലും ഈ ലോകം എന്തുണ്ടാവും എന്നറിയാമോ ഈ ഈ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ അവൻ എത്ര എത്ര ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്തോത്രം അനേകർ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും അലലുയ കാരണം ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് അത് താഴുമ്പോൾ അത് ഷ്രിങ്ക് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചെറുതായി കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ ആ സമൂഹത്തെ ആ സൊസൈറ്റിയെ അത് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കും ആകർഷിക്കും നാം ഒരിക്കലും ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു അവൻ എത്ര ചെറുതായാലും ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഒരിക്കലും അവൻ അതിലേക്ക് പോകത്തില്ല ലോകത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ല 
പഴയതിലേക്ക് പോകത്തില്ല മറിച്ച് അതിനെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയോ ഹലോ നാം ദൈവപൈതലാകുമ്പോൾ നാം ചുരുങ്ങിക്കൊള്ളട്ടെ യേശു ഹലോയ തന്നെ താൻ താഴ്ത്തിയത് കൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി ഹലോയ ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്താൻ കാരണം അവൻ ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ താൻ അവൻ താഴ്ത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ തുണിക്കണ്ടത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്തോ ചെയ്യണം അത് അത് ഷ്രിങ്ക അത് അത് കുറഞ്ഞു പോകും ഒരു പക്ഷെ അത് താണു പോകും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ പെട്ടതാണ് അത് ഈ പുതിയ തോണിക്കണ്ടത്തിൽ ഈ പുതിയ ഡ്രസ്സിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യമായതാണ് അലവിയ മാത്രമല്ല അത് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ളതിനെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കൺട്രോൾ ദൈവം അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്തോത്രം ഇതിനൊരു ഇതിനൊരു കുഴപ്പമുള്ളത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ മാത്രമേ ഇത് ശ്രീങ്കാകത്തു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ മാത്രേ ഇത് ഈ തുണിക്കണ്ട വിചാരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ മുങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശ്രീങ്കാകത്തെ ഇത് അങ്ങനെ എനിക്കത്തേ ആ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് തോന്നിക്കാണ് ഇത് ബാപ്റ്റിസ്റ്റെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണെന്ന് ശരി തന്നെയാണ് ശരി തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തെ മുങ്ങിയാലാണ് അത് ചെറുതാകാൻ തുടങ്ങത്തു പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ മുങ്ങാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതാകാൻ തയ്യാറല്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായി പോകും നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കുറയും മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ കളിയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് കൊണ്ടാ പലപ്പോഴും ഇത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ വെള്ളം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്നാവയവനെ ചോദിച്ചു നിന്നാൽ ഞാൻ സ്നാനം ഏൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യം എന്നാൽ നീ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്നാനം ഏൽക്കുന്നുവോ എന്ന് ലോഹനാൻ ചോദിച്ചേന അവൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല നീതിയും നിവൃത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അലലൂയ ആ ഇനി പൗലോസ് പറയുന്നു നാം സ്നാനം എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതായിട്ടല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള നല്ല കോൺഷ്യൻസിന് വേണ്ടി അല്ലെ ആ അതിനു വേണ്ടിയാ സ്നാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ നനയുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അവനുമായിട്ടുള്ള നല്ല ആ ആ കോൺഷ്യൻസ് വരിക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബാപ്റ്റിസത്തിലൂടെ വാസ്തവം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ശ്രീങ്ക് ചെയ്യും അല്ലെ അല്ലെ ആ ആ ഒരു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നാം എന്തു ചെയ്യും നാം ശ്രീങ്ക് ചെയ്യും അലലൂയ സ്തോത്രം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആ നാം നാം ശ്രീങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മിലേക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ നാം എന്തു ചെയ്യും ആകർഷിക്കും പലരും കണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും സ്തോത്രം അപ്പോൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് സ്തോത്രം എന്ത് അലലൂയ ആ തുണിക്കണ്ടമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ചുരുങ്ങാനായിട്ട് കഴിയത്തു നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കും നമ്മളൊക്കെ ബാപ്റ്റിസം എടുത്തവരായിരിക്കും പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്കായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ അവരുമായിട്ടുള്ള നല്ല ആ മനോ കോൺഷ്യൻസ് അതിന്റെ മലയാളത്തിൽ നല്ല മനോഭാവം നല്ല മനസാക്ഷി നല്ല മനസാക്ഷി ആ ഒരു നല്ല മനസാക്ഷി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാ ഈ ഈ ഒരു നല്ല മനസാക്ഷി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ദൈവപൈതലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ ദൈവവുമായിട്ട് ഈ നല്ല മനസാക്ഷി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം അല്ലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നല്ല മനസാക്ഷി ദൈവം അതിന്റെ ഒരു പ്രൂഫാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തുണിക്കണ്ണം വിചാരിക്കണം ഐ എം റെഡി ഐ എം വില്ലിങ് ടു ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു വാട്ടർ അല്ലെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകണം അത് എന്താണ് യേശുവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ ചേരുവാൻ തയ്യാറാകണം യേശുവിനോട് കൂടെ ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം 
ഏഴ്ഷ്യാഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് എവിടെ എവിടെ നാം ആയിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ അനേകരിലേക്ക് നമ്മിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ ചെയ്യും ചെല്ലും അത് ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഭവനങ്ങളിൽ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഓഫീസുകളിൽ സ്കൂളുകളിൽ ദൈവം അത് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവർ ഒരു പുതിയ തുണി കണ്ടു ഈ പുതിയ തുണി കണ്ടം അത് ഹലുയ പുതിയ വസ്ത്രത്തോട് ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ഒരു വാക്യം കൂടെ യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ട് ആരും പുതിയ വീഞ്ഞോ പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകർന്നു വെക്കുമാറില്ല വെച്ചാൽ പുതു വീഞ്ഞ തുരുത്തിയെ പൊളിക്കും വീഞ്ഞ ഒഴുകി പോകും തുരുത്തി നശിച്ചു പോകും പുതിയ വീഞ്ഞ പുതിയ തുരുത്തിയിൽ അത്രയും പകർന്നു വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി യേശു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മണവാളൻ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ മണവാളൻ അവരിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവർ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ സമയം യേശുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആ സമയം അവർ എന്തോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പുതിയ തുണിക്കണ്ടങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ മണവാളനോട് കൂടെ അവർ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് മണവാളനോട് കൂടെ ചിലത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ മണവാളിനോട് കൂടെ ചിലത് പ്രിപ്പയർ ആര് ഈ തോൾമക്കാർ ശിഷ്യന്മാരുമായി ചേർന്ന് അവൻ ചിലത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആര് മണവാളൻ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്താ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ തുണിയും ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സും ആ പുതിയ ഡ്രസ്സും പിന്നെ കുറെ പുതിയ തുണിക്കണ്ടങ്ങളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് ഫാസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ആ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ബ്രൈറ്റ് ഗ്രൂം ഈസ് വിറ്റ് അവരോട് കൂടെയാണ് എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു അവർ പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഈ ഇത് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തിനാണ് നടക്കുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ഗ്രൂമും ബ്രൈറ്റ് ഗ്രൂമും സെർവൻസും കൂടെ അവർ ഈഫ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് സം പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലെ മണവാളനും തോൾമക്കാരും കൂടെ ഇപ്പോൾ ചില ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലുയ ബ്രൈഡിനെ അലലുയ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ബ്രൈഡിനെ റിസീവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അവിടെ നടന്നത് സ്തോത്രം എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ചർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ തന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആ യേശു ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് യേശു എടുക്കപ്പെടും അന്നേരം ഈ സഭ ഉണ്ട് അന്നേരം അവർ എന്തു ചെയ്യും അവർ ഉപവസിക്കും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കും അല്ലുയ ആ അവർ അന്നേരം അവർ ആരായിരിക്കും ഈ മണവാട്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അവർ തീരുവാൻ ഇടയായിരിക്കും ആ പ്രിയൻ വരുന്നത് വരെ അവർ ഉപവസിക്കും അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ മണവാളൻ പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ സമയം അവർ ഉപവസിക്കും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ആ ഇത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ മതി പക്ഷെ യേശു അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല സ്തോത്രം പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ചുരുങ്ങിയാലും അവൻ ശ്രിങ്കായാലും യേശു പറയുന്നു അവന്റെ അകത്ത് ചെന്നിട്ടുള്ളത് അത് എക്സ്പാൻഡ് ആകുന്നതാണ് യേശു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിൽ വെക്കാറില്ല സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ നാം പഴയ തുണിക്കണ്ട അല്ലെ പുതിയ തുണിക്കണ്ടമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില് ഹലുയ നാം ചുരുങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയാലും ദൈവവചനം പറയുന്നു ഹലുയ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എക്സ്പാൻഡ് ആകുന്നു ഈ പുതിയ വീഞ്ഞിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് എന്തോ ചെയ്യുന്നറിയാമോ അത് എക്സ്പാൻഡ് ആകും അത് വളരും അത് വളരും അലുയ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ ഒരു പുതിയ തുണിക്കണ്ടമായിട്ട് ശൃംഗാകുന്ന ഈ തുണിക്കണ്ടമുണ്ടല്ലോ അതിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ അതിന് ദൈവം നിറയ്ക്കുന്ന സമയമാണ് 
Hallelujah. Ah, ah. नमे जीवन अदलूसुला मनुष्य दैवत्मेंट स्कूल शिष्यू अदिकाण आवश्यक साचर्यो दैव नवर विषय विषय दैवे 
ഔട്ടർ സ്കിന്നിനെ എന്തു ചെയ്യണം അത് വലുതാക്കി എടുക്കണം ഇതിന് വലുതാക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ സ്പിരിറ്റിനെ അതിലേക്ക് പോർ ഔട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിന് പറയാനുള്ളത് ആലുലൂയ നിന്നെ ഒരു പുതിയ വൈൽഡ് സ്കിൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആലുലൂയ പഴയ കാലത്ത് ആട്ടുകളുടെ തോലാണ് ആടുകളുടെ തോല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ വൈൻഡ് സ്കിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ആ തോല് അത് എക്സ്പാൻഡ് ആകും ഈ പുതിയ വീഞ്ഞ് അതിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ വീഞ്ഞ് എക്സ്പാൻഡ് ആകുന്നതോട് ഒപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ടാകും ഈ വൈൻ സ്കിന്നും ആടുകളുടെ തോല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ വൈൻ സ്കിൻ അത് എക്സ്പാൻഡ് ആകും നാമം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആട്ടിന്റെ തോല് കൊണ്ടുള്ള സ്കിന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആട് യാഗമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ യാഗമായിട്ടുണ്ട് ഹലോ അവൻ കാൽവരിയിൽ യാഗമായി തീർന്നത് നമുക്ക് നമ്മെ നാം അലലുയ ഇന്ന് അവനെയാ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അലലുയ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഇത് കുറച്ചൊന്ന് വേദനിച്ചാലും അല്പം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്താലും സ്തോത്രം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒടുവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവം മുന്നമേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലത് മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഹലലുയ നമുക്ക് അല്പം വേദനയുടേതായ സ്തോത്രം അനുഭവം ഉണ്ടായാലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നല്ല ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ഹലലുയ തോല് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തോല് മാത്രമല്ല ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ശരീരം മുഴുവനും ഹലലുയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോലുള്ള ഒരു പാത്രമാ ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നു ഹലലുയ അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമുക്ക് വരുന്നതായ വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അത് ദൈവം നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ വൈൻ ഇതിലേക്ക് പോർ ചെയ്യണം കൂടുതലായിട്ട് ഹലുയ എന്തു വേണം ആ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തരണം അത് ഈ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വളരുന്നതാണ് അത് വളരുന്നതാണ് സ്തോത്രം അത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്കിന്ന് വലുതായില്ല എങ്കിൽ അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്തോത്രം ഇത് അനേകരിലേക്ക് പകരുവാനായിട്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അനുയ നാം അനുഭവിക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങൾ ലജ്ജയുടേതായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസത്തിൻ്റെതായ അല്ലെങ്കിൽ ഹലലുയ തടസ്സങ്ങളുടേതായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഹലലുയ കടന്നു വരുന്നതിന് ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ഈ വാണ്ടു ഫോർ മോർ ഓഫ് ഹിസ് സ്പിരിറ്റ് അധികം ആത്മാവ് അധികം അധികം ആ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ വീങ്ങിനെ അധികമായിട്ട് ഒഴിക്കുവാൻ അവൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ജാറിനെ ഒന്ന് വലുതാക്കി എടുക്കേ പറ്റത്തു ഈ ജാറിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ഈ വൈൻ അത് വലുതാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ജാറും എക്സ്പാൻഡ് ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗ് പെയിൻഫുൾ എന്നാൽ സ്തോത്രം ഹലലുയ അത് കൂടുതൽ ശേഖരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അത് വികസിക്കുകയാണ് ഹലലുയ സ്തോത്രം അത് അതിന് കൂടുതൽ അത് വന്നാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ കൂടുതൽ അത് പകരപ്പെടുവാനായി ഈ ചാറിൽ പൈൻ വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അത് അനേകരിലേക്ക് പകരപ്പെടുവാനായിട്ട് അനേകർക്ക് അത് ഉപയോഗമായി തീരുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്തോത്രം ഹലലുയ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ആ വളർന്നു വളരുന്ന എക്സ്പാൻഡ് ആകുന്ന ആ സ്പിരിറ്റിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവൾ തന്നിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടല്ലേ ഹലലുയ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് സ്തോത്രം അല്പം അല്പം ഒരു 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 പ്രയാസത്തിൻ്റെ സമയം അല്പം ഒരു ലജ്ജയുടേതായ സമയം അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഒരു വീക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നതായ സമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തോട് ഹലലുയ ചോദിക്കുക ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക അവൻ ഹലലുയ അവൻ പറയും ഇല്ല മകനെ മകളെ ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നിന്നിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് വലുതാകുന്ന വികസിക്കുന്ന വൈനാണ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ തരുവാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാരോട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ചോദിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാ യേശു പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് അവർ ഒരു പുതിയ തുണി കണ്ടമാ പുതിയ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന പുതിയ തുണി കണ്ടമ അവർ ഇപ്പോൾ ഉപവസിക്കത്തില്ല എന്നാൽ അവർ ഉപവസിക്കേണ്ട സമയത്ത് അവർ
യേശു പറയുക അത് പഴയതിൽ വെച്ച് കെട്ടിയാൽ അത് സ്തോത്രം പൊളിഞ്ഞു പോകും ഈ വീഞ്ഞും അത് നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ പുതിയ വീഞ്ഞ് നിറയ്ക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിൽ അവരെ ഒരു പുത്തൻ ഹലുയ ഒരു പുതിയ വൈറ്റ് സ്കിൻ കൊണ്ട് അവരെ പൊതിയുന്ന ഒരു സമയം വരുന്നുണ്ട് ഹലുയ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഹലുയ പരിശുമാരോട് പറയുക അതിനു വേണ്ടുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പുത്തൻ സ്കിൻ രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുക താൻ തന്നെ യാഗമായി പോകുന്ന യാഗമായി തീരുന്ന ആ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് സ്തോത്രം അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പുത്തൻ വൈൻ സ്കിൻ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഹലുയ നമ്മിൽ പുത്തൻ ആത്മാവിനെ പകരുക നമ്മിൽ പുത്തൻ ബലത്തെ തരുക നമ്മിൽ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ തരുവാൻ ഹലുയ നമ്മെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നാൽ അതിനെ അത് വൈൻ സ്കിൻ വൈൻ ഒഴിക്കേണ്ടത് വൈൻ സ്കിന്നിൽ തന്നെ ഒഴിക്കണം ഹലലുയ എങ്കിലാണ് അതിന് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പഴയതിൽ ഒഴിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല പുതിയതിൽ തന്നെ ഒഴിക്കണം യേശു ഇന്ന് ശിശുമാരുമായി കൂടെ നടന്ന് അവൻ പുതിയത് ചിലത് ചെയ്യുകയാണ് പഴയത് പോരാ ആ പുതിയതിലേക്ക് പുതിയതിലേക്ക് ഹലലുയ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ അവനെ ഒന്ന് റിസീവ് ചെയ്താട്ടെ അവൻ്റെ ആ ആ ശരീരം മുഴുവനും അവൻ്റെ ആ സ്കിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്ന ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ആ ആ ശരീരം മുഴുവനും വെച്ചുള്ള ഒരു ഒരു വൈറ്റ് സ്കിൻ ആക്കിയിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് മാറ്റിയാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എന്നെ കാണുന്നവർ അവനെ കാണണം ഹലലുയ അല്ലേ എന്നെ കാണുന്നവർ യേശുവിനെ കാണണം ഇത് ഒന്ന് തട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ആയാലോ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതല്ല ഒളിഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല മറിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ബിഗർ ആൻഡ് മോർ ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് കെൻ കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അവൻ നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാതെയോ മക്കളെ സ്തോത്രം അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമകള് പാരബിൾസ് ഒന്നും അവൻ ഹലലുയ വൃത എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതല്ല സ്തോത്രം എന്നാല് താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവർത്തികൾ തൻ്റെ മക്കൾ എപ്രകാരം ആയിരിക്കണം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എപ്രകാരം ആയിരിക്കണം ഹലലുയ എന്നുള്ള ആ പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് യേശു അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പാരബുൾസ് അവൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ അവർ തിരിച്ചു വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിക്കും ഇതെന്തായിരുന്നു ഇതെന്താ സ്തോത്രം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അവൻ നമ്മെ ഒരു പുതിയ തുണിക്കണ്ടമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവൻ നമ്മെ ഹലലുയ പുതിയ വീഞ്ഞ് പകരുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രമാക്കി നമ്മെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ഹലലുയ യേശു പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഴയതും കൊണ്ടുവന്നാൽ അവരെ കിട്ടത്തില്ല ഹലലുയ നിങ്ങൾ പഴയത് അന്വേഷിച്ചു വന്നാൽ അവരെ കിട്ടത്തില്ല ഇത് പുതിയ ജാറിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ചിലതാണ് ഇത് പുതിയ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ചില വസ്ത്രഖണ്ഡങ്ങളാണ് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ അവൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അത്രമാത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും അത്രമാത്രം അവൻ ഹലലുയ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഹലലുയ അവൻ നമ്മെ മുന്നമ്മെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നമ്മെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നാം എപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം ഹലലുയ സ്തോത്രം ദിവസം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു പറഞ്ഞാട്ട് ഹലലുയ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു നാഥ ആ ആ പലപ്പോഴും ചുരുങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ആ പുതിയ തുണിക്കണ്ഠമായിട്ട് ഞാൻ ആയിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലലുയ പലരെയും മുന്നിൽ അല്പം ലജ്ജാക്കി ലജ്ജിക്കേണ്ടി വന്നാലും യേശുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹലലുയ അല്പം അല്പം തിന്മ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും യേശുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം കുറവ് അനുഭവിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഹലലുയ സ്തോത്രം ഹലലുയ എന്റെ എന്റെ നാഥിനു വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവനം തന്നവന് വേണ്ടി ഹലലുയ ഞാനൊന്ന് ചെറുതാവാൻ ഹലലുയ സ്തോത്രം എന്നെ തന്നെ അനുവദിച്ചാലും അതൊരിക്കലും നഷ്ടമാകില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു നാഥ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് ഹാലലുയ പൗലൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനോ കുറയണം അവനോ വളരണം ഹാലലുയ സ്തോത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല വസ്ത്രം അവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പുത്തൻ വസ്ത്രം അവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തന്നെ തന്നെ അവൻ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു പുത്തൻ വസ്ത്രം അവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് നമ്മെ പിടിപ്പിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഹാലലുയ അവൻ നമ്മെ തന്നെ ഹലോ നമ്മ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ട് അപ്പൊ എന്നെ അപ്പൊ ഒരിക്കലും അത് അതിനെ ചുരുങ്ങാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കാതെ ഞാൻ എനിക്കാൻ അത് ഇടവരുത്തരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങുമായിട്ടുള്ള ആ നല്ല സമ്പർക്കത്തിലായി എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി എന
ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നാം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ നാം നാം ചുരുങ്ങും തോറും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഹലുയ അതിൻ്റെ ചുറ്റും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ചുരുങ്ങലിൻ്റെതായ എഫക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് അത് ആ ചുറ്റും അനുഭവപ്പെടും ഹലുയ അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും അവർ നമ്മിലേക്ക് ആലിൽ നോക്കും അവർ ആലുയ ആ യേശുവിനെ അവർ കാണും അനേകരിലേക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്ന ആ ചെറിയ തുണിക്കണ്ടമായിട്ട് എന്നെ നീ മാറ്റണമേ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ ചുരുങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചുരുങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ഈ കഷ്ണത്തിന്റെ എത്രമാത്രം വലിപ്പമുണ്ടോ എത്രമാത്രം ഷിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം അത് അത് ചുറ്റുപാടും അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിന് ഇമ്പാക്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അനുയ എന്നെ ഞാൻ ചെറുതാക്കിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുന്നിൽ ഞാൻ താഴ്ത്തിയെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് യു ആർ ഗോയിങ് എത്രമാത്രം ഞാൻ ചുരുങ്ങുന്നുവോ അത്രമാത്രം അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് വലുതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും എന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹലോ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങ് അപ്പൊ ഒഴിക്കുന്ന ആ പുതിയ വീഞ്ഞ് ആ ആ ആ വളരുന്ന ആ വികസിക്കുന്ന എക്സ്പാൻഡ് ആകുന്ന ആ വീഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ അപ്പൊ ആ ചില സമയങ്ങളില് എന്റെ ആ ആ സ്കിന്നിനെ ചിലപ്പോൾ നീ ഒന്ന് വലുതാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാല് അങ്ങയുടെ ആ ആ ആ വീഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആ പുത്തൻ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ആ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ആ ഹലവിയ വളരുന്ന ആ നന്മകൾക്കായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് അലുയ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നീ എന്നെ ഉപയോഗിക്കും അലുയ ആ ആത്മാവിന്റെ പുത്തൻ ശക്തിയോടെ അലുയ ഒരു ചില നാളുകൾ അത് അതിന്റെ അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായിട്ട് അത് ഹലലൂയ സ്തോത്രം ചില വേദനയിലൂടെ ചില പ്രയാസത്തിലൂടെ അത് കടന്നു പോയെങ്കിലും ഒരു നിമിഷമുണ്ട് അതിന്റെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഹലലൂയ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ആ മുഴുവൻ അളവോടുകൂടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു പാത്രമാക്കിയിട്ട് അപ്പ നീ എന്നെ മാറ്റണമേ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു ഹലലൂയ സ്തോത്രം തിരിച്ചു കൊടുത്താണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ തരുന്ന അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പുത്തൻ വീഞ്ഞ് ആ എക്സ്പാൻഡ് ആകുന്ന വീഞ്ഞ് അത് എന്നിൽ പകരം ഹലോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ അല അലൗ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ ആ ആ വൈറ്റ് സ്കിന്നിനെ അത് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു സ്തോത്രം അലോ നന്ദിനാഥ തിരക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന അപ്പച്ച സ്തോത്രം താങ്ക് യു വി ലവ് യു ലോഡ് ഹലോ നന്ദിനാഥ അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഇതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നു അതിൽ തന്റെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യ ശിഷ്യരോട് ശിഷ്യരെ പറ്റി അങ്ങ് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ നീ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ സ്തോത്രങ്ങൾ അനേകർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അനേകർ ഇപ്പോൾ പഴയതിന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാല് എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പുത്തൻ ചിലത് ആ അപ്പൊ ഒരുക്കിയതുണ്ട് അതിന്മേൽ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഒരു തുണിക്കഷ്ണമായിട്ട് ഒരു പുത്തൻ വീഞ്ഞായിട്ട് ഞാൻ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് സ്തോത്രം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരുന്നു ആൾ വി താങ്ക് യു ലോ നന്ദിനാഥ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന അപ്പച്ച അങ്ങയുടെ ഹിതത്തിന് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അങ്ങയുടെ ആലോചന പ്രകാരം അപ്പൊ ഹലലൂയ സ്തോത്രം നീ എന്നെ വളർത്തണം എന്നിൽ നിറയ്ക്കണം ഹലലൂയ എന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ നീ മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നന്ദിനാഥ സ്തുതിക്കും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഈ സമയം പ്രിയ ജോ ഗുരുതർ പ്രാർത്ഥനയിൽ ലഭിച്ചേതാണ്ട് ഹലലൂയ സ്തോത്രം തന്നെ താല്പര്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി ഹലലൂയ സ്വപൂർണമായ സമർപ്പണത്തോടെ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഹലലൂയ ജോബ് നമ്മെ പ്രാർത്ഥന ലീഡ് ചെയ്യും നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്തോത്രം ഹലലൂയ അതിനുശേഷം ജോജ് ഉദ്ധർ കടന്നു വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഹലലൂയ 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 കർത്താവെ നീ കൽപ്പിച്ച വചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു നിന്റെ തന്നെ ശുദ്ധാത്മ ഞങ്ങൾ മെനുവെ ആദരിക്കണമേ ഹലലൂയ കർത്താവെ ഇതാ ഞങ്ങൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു ആ ക്ലോസിൽ ചോട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് കർത്താവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക തിരുരക്തം ഇന്ന് പെരുമഴ പോകുമല്ലോ അവൻ ഒഴുകട്ടെ ഹാലിയ കർത്താവെ അവൻ ഒഴുകി 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 ഈ ഹോളിൽ അവൻ വ്യാപരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ നിങ്ങൾക്ക് നിന്റെ രക്തത്താലം ഒന്
കാരണം നമുക്ക് ഓരോ മക്കളെ ക്രിസ്തു അർപ്പിക്കുന്നു നീ അനീകരിക്കണമേ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തണമേ എത്രത്തോളം നടത്തിയതോ സ്തോത്രം എല്ലാം കാൽപര്യമായി തീർന്ന യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ